நீலாங்கரையும் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 முதல் முதல்ல வந்து இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு எப்படி அப்ரூவல் வாங்கின பிறகு வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தாங்க அது வந்து போர்ச்சஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஒயிட் பிளைன்ஸ்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் வந்து ரிசர்ச் அசோசியேட்டா இருக்கும் பொழுது ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ஏன்னா அந்த நேரத்துல நைன்டி எயிட்ல வந்து ரெண்டே ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒன்னு பைபாஸ் சர்ஜரி இன்னொன்னு வந்து ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் வேற எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அப்போ இந்த புது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருதயத்துக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்தாங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும்னு சொல்றோம் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அதுதான் அந்த கான்செப்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் எங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு டூ திஸ் இதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து இந்தியால கொண்டு போனீங்கன்னா நல்ல வெல்கம் இருக்கும் அவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணும் அதை வந்து நியூக்ளியர் பர்ஃபியூஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து இந்த நியூக்ளியர் பர்ஃபியூஷன் ஸ்கேன் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னும் பின்னும் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ண பிறகு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் இசிபி வந்து ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றத அந்த கட்டுரை வந்து அமெரிக்கனோட எல்லா ஜேர்னலையும் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க இந்தியால வந்து முதல் முதல்ல இந்தியால வந்து மத்திய பிரதேசில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் டெல்லி அதுக்கப்புறம் சென்னை ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளவோ ஒரு நூத்தி ஐம்பது சென்டருக்கு மேல இந்தியால இருக்கு சோ அப்புறம் இந்தியாலயும் வந்து நான் இந்த ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இசிபி ல வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அதுல பிஹெச்டியும் வாங்கிருக்கேன் இதுதான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நாள் <laughs> 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 இந்த சிகிச்சை முறையை ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து லாங் பீரியட்ல இருந்ததுன்னா அப்ப வந்து உங்க ஹார்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஆகும் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம பேசணும் அந்த ஹார்ட் எக்ஸசைஸ் இந்த இசிபி சிகிச்சை என்ன பண்ணுதுன்னா ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துது ஆனா கவுண்டர் அதிகப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்தி கொடுத்தது 
முப்பத்தைந்து நாள் கண்டினியூஸா பண்ணும் பொழுது உங்க இருதயமும் உங்க பாடியும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இப்ப இப்பத்துக்கு வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து ரஃப்லி அரௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பர் செஷன் மாதிரி ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரையும் சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போ மற்ற சிகிச்சை முறையில கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து இது சிகிச்சை காஸ்ட் வந்து குறைவு தான் குறைவு தான் சார் டாக்டர் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் காஸ்ட் பற்றி சொன்னீங்க இன்னும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இப்போ நிறைய பேர் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அவேர்னஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ அந்த இன்சூரன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது கவரேஜ் இருக்குமா அதை பற்றி சொல்லுங்க அந்த இசிபி சிகிச்சை வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து ஒரு அப்ரூவ்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஒரு அப்ரூவ்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு கைட் லைன் ரெக்கமெண்டன்னு சொல்லுவோம் ஒரு அமெரிக்கன் காலேஜ் ஒரு யூரோப்பியன் சொசைட்டி இதுதான் கைட் லைன் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வந்து நிறைய இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ கவர் பண்ணுறாங்க ஓகே சம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸே இப்போ வந்து நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷனு அது இப்போ நிறைய செமி ஸ்குவாசி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனு ஈவன் இன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கூட கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பென்ஷனர்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் கவர்டு நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் வந்து ஒன் பை ஒன் வந்து இப்போ கவர் பண்ணிட்டு தான் வராங்க ஏன்னா வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி அப்ரூவ்டு ட்ரீட்மெண்ட் லிஸ்ட்ல வந்த பிறகு அவங்க எல்லாரும் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர் ஆகிட்டு தான் வராங்க சார் டாக்டர் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி ஆஸ் ஏ காமன் பர்சன் இப்போ மக்களுக்கிட்டே இது இது குறித்து விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு இருக்கா அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன டாக்டர் அதாவது இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருந்தேன் அப்ரூவ்டு சிகிச்சை முறை எல்லா ரெக்கமெண்டேஷனும் இருந்து வந்து இந்த அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு வந்து மக்களிடையே வந்து அவ்வளோவா கிடையாது கிடையாது இப்ப என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு நெஞ்சு வலின பிறகு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு உடனே வந்து ஒரு ஸ்டென்ட் போடணுமா பைபாஸ் பண்ண போறாங்களா டாக்டர் சொல்லிட்டு தான் பயப்படுறாங்களே தவிர அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை இருக்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு சொன்ன பிறகுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகுதான் புரியுதே தவிர இந்த சிகிச்சை வந்து யாருக்குமே தெரிவது இல்லை இது முக்கிய காரணம் ஒண்ணு என்னன்னா இந்த சிகிச்சை முறை எல்லாமே வந்து எப்படி அப்ரூவல் இருந்து எல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் அதனால வந்து ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் தான் பத்து பதினைந்து வருடம் இருக்கும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்டியாலஜிஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த சிகிச்சை முறையை வந்து அவங்களோட கரிக்குலத்துல படிச்சதே கிடையாது கிடையாது செகண்ட் வந்து ஒரு சிகிச்சை முறையை பத்தி ஒரு பேஷன் கிட்ட டிஸ்கஸ் செய்யும் பொழுது இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு நெஞ்சு வலியும் வருது உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ பத்தி உங்ககிட்ட நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் இது இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வந்து அன்பயாஸ்ட் அன்பயாஸ்டாக <laughs> 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 ஒரு பயாஸ்ட் ஒப்பீனியன் இப்ப கொடுக்கும் பொழுதே வந்து அது ஒரு தவறுதலான இது அதனால வந்து இந்த அப்ரூவல் எல்லாம் வந்த பிறகு வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து இதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஒரு பேஷண்ட் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது முடியலன்னா நம்ம திருப்பி நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு சிகிச்சையின் போது நான் சர்ஜிக்கல் சிகிச்சையை முதல்ல சொல்லிட்டு ஹைலி இன்வேசிவ் ரிஸ்கி ப்ரொசீஜரை கடைசியில கடைசி இப்ப இதை ரிவர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அதுதான் பிரச்சனை நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப வந்து எல்லாமே கரெக்டான ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு சர்ஜரியும் கரெக்டான ப்ரொசீஜர் ஸ்டென்டும் கரெக்டான ப்ரொசீஜர் பட் எப்பொழுது அது செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் கண்டிப்பா இப்ப உங்களுக்கு உங்க கையில வந்து ஒரு பொண்ணுன்னு என்ன பார்க்க வரீங்க அடிபட்டுருச்சு டாக்டர் ஏதாவது பண்ணுங்க வலி தாங்க முடியலன்னு உங்க வலியை குறைப்பதற்கு வந்து ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நான் ஒரு ஆயின்மெண்ட் தரேன் ஒரு சூச்சர் போட்டு விட்டுறேன் ஒரு பெயின் கில்லர் தர மூணு நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் பாக்கலாம் சொல்லலாம் இல்லனா எதுக்கு டாக்டர் சார் உங்களுக்கு பெயின் தானே பிங்கர் எடுத்துருவோம் இது வந்து அக்ரெசிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இப்ப இந்த அக்ரெசிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் தேவை எப்பன்னா இப்ப நம்ம மருந்து கொடுத்தாச்சு மருந்து கொடுத்து வந்து ஆறல ஒரு மாசம் வரீங்க வலி குறையில டாக்டர் சொல்றீங்க அந்த இடத்துல கேங்கிரீன் ஃபார்ம் ஆகுது இன்ஃபெக்ஷன் வருது இப்ப ஒரு லெவலுக்கு மேல நானும் என்ன சொல்லுவேன் இல்ல சார் இப்படி விட்டா கையே போயிடும் அதுக்கு பிங்கர் எடுத்துருங்க எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 இப்போ ஸ்மோக் பண்ணும்போது
ஸ்மோக்கர்ஸ் வில் கெட் லங் கேன்சர் அண்ட் வாயில மவுத்துல கேன்சர் பேரண்ட்ஸ்ல கேன்சர் இதெல்லாம் இப்போ லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா லங் டிஷ்யூ பிகம் ஹார்டர் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கணும் இட் பிகம் ஹார்டர் ஆகும் போது லங் கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அப்படி ஹார்ட் ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணும் பம்ப் வந்து லங்ஸ் உள்ள ரத்தத்தை கொடுக்கணும் அப்பதான் ஆக்சிஜன் டிஃபியூஸ் ஆகி சுத்த ரத்தம் வெளியே வரும் இப்ப இந்த ரத்தம் லங்ஸுக்கு போகும்போது முன்னாடி வந்து லங்ஸ் ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருந்தது அப்ப ஹார்ட் ஈஸியா புஷ் பண்ணும் இப்ப திடீர்னு வந்து அது வந்து அந்த ஸ்பாஞ்சு தனம் போய் ரொம்ப கடுமையா ஸ்டிஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஹார்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் ஒரு <laughs> எவ்ரிடேஸ்ட்டி அதுல மோர் இம்பார்ட்டன் ப்ரிவென்ஷனுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதாவது ஹார்ட் நோய் வரா ப்ரிவென்ஷனுக்கு சொன்னீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்ட் ஹார்ட் ரேட் டார்கெட் ஹார்ட் ரேட் ஒண்ணு ஓகே ஓகே சோ உங்க ஏஜ்க்கு உங்களோட பிசிக்கலுக்கு வந்து யுவர் ஹார்ட் ரேட் இஃப் இட் கோஸ் அரௌண்ட் 142 ஆர் 150 ஒரு கால்்குலேஷன் இருக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க உங்க ஹார்ட் ரேட்டை இன்கிரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டு ஒரு 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 எக்சர்சைஸ் பண்ணீங்கன்னா தட் will give you a maximum improvement to the heart pumping force ஓகே ஹார்ட் வந்து எப்படி ஹார்ட் ட்ரெயினிங்ன்றது எப்படி ஒர்க்கிங்க <laughs> இருந்தீங்க <laughs> 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 டாக்டர் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இசிபி சே கன்சல்டன்ட்டாக நீங்கள் அந்த இசிபி ட்ரீட் பண்ணால் என்ன அதை பற்றி காமன் பீப்புளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் பற்றி நீங்கள் அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாக்டர் ஓகே அதாவது இந்த இருதய நோய் உள்ளவர்கள் ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு வந்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப பதற வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலும் வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வகையான நேச்சுரல் பைபாஸும் சொல்லுவோம் அதை நம்ம உடம்பு வந்து அதுவே பார்த்துக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நெஞ்சு வலின்னு வரும்பொழுது முதல்ல மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுறீங்க அதுவும் வந்து உங்களை குணப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கு நிறைய சிகிச்சை முறைகள் அதுல இசிபி வந்து ஒரு அப்ரூவ்ட் சிகிச்சை முறை சோ எல்லா அடைப்புகளுக்கும் வந்து சர்ஜரியும் ஸ்டென்டும் தேவை கிடையாது அடைப்பு ஏற்படுவதனால் இருதயம் பழுந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க் மல்டிபிள் டைம் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிறாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ல தான் ஒரு சர்ஜரியோ ஸ்டென்டோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆனால் இசிபி சிகிச்சை முறைன்றது வந்து எந்தவித ரிஸ்கும் இல்லாமல் இருதயத்தின் ரத்த ஓட்டத்தை ஒரு சர்ஜரி ஸ்டென்ட் செய்து கொண்டால் எவ்வளவு ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சர்ஜரி ஸ்டென்ட் இல்லாமல் செய்ய முடியும் அதனால எல்லாருமே வந்து ஒரு சர்ஜரி ஸ்டென்ட்டை வந்து ஏரியா ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசீஸ் அதாவது ஒரு நோய் ஆரம்பமாக முன்னாடியே நேராக போய் சர்ஜரியும் ஸ்டென்டும் பண்ணிக்கொள்வதா எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நீங்க நிறைய புதிய புதிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வருது சர்ஜரியும் ஸ்டென்டையும் செய்து கொள்வதனால் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுக்க முடியாது உங்களோட உயிர் வாழ்வு அதாவது வந்து சர்வைகள் ரொம்ப நாள் வாழ்வாயும் வைக்க முடியாது ஆனால் வலியையும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபையும் மட்டும்தான் அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படி வலியையும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதிகப்படுத்துவதற்கு இசிபி போன்ற சிறந்த சிகிச்சை முறை இருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுத்து ரொம்ப நாள் வாழ்வதற்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் சோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸும் இசிபி செய்து கொண்டாலே வந்து 
தொண்ணூறு விழுக்காடு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சர்ஜரியும் ஸ்டென்டும் டெஃபினட்டா தேவைப்படாது இது சம்பந்தமாக நிறைய ஆராய்ச்சி கற்று இஸ்கீமியா ட்ரையல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்பிட்டா மாஸ் கரேஜ் போன்ற நிறைய பேப்பர்ஸ் இது வந்திருக்கு அதனால வந்து ஒரு சர்ஜரி ஸ்டென்ட் சொல்லும் பொழுது ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கி கொண்டு இசிபிக்கு நீங்கள் தகுதியானவரா என்பதையும் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த சிகிச்சை என்னன்றதை பத்தி நீங்க சிந்திக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன அதில் என்னென்ன வகையான பாதிப்புகள்லாம் வரும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அதோட காஸ்ட் என்ன யாரெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் சொன்னீங்க ஈவன் எனக்கு கேட்குற பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசிபி நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை பற்றி நான் சர்ச் பண்ணும்போது தான் நான் நெட்டில் பார்க்கும்போது தான் உங்களோட நேம் வந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்தியாவிலேயே அந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அது எங்க சேனலுக்காக உங்களை நாங்க இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது அது ரொம்ப இன்னும் பெருமையா இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் உங்களோட பிஸியான செயலில் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்து ஸோ நாங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லி இசிபினா என்ன ஒரு மக்களுக்கு இல்ல ஒரு அவேர்னஸாவே அதை சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு அது ரீச் ஆகும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ எங்களோட சேனலுக்காக நீங்க டாக்டர்ஸ் பாஸ்க சேனலுக்காக நீங்க பேட்டி கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி சரி என்ன நேரில் டாக்டர் ராமசாமி இசிபி கன்சல்டன்ட் சார் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ எங்களோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் டாக்டரோட கிளினிக் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சென்னையில் நீலாங்கரையில் இருக்கு அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் லொக்கேஷனும் ஷேர் பண்ணுறோம் சாரை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது பயிர் இருந்ததுனாக்கிற நீங்கள் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் அண்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எங்களோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு சிறப்பு மருத்துவருடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரவிச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம் ஓகே டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்னா என்ன அதில் என்னென்ன வகையான பாதிப்புகள்லாம் வரும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அதோட காஸ்ட் என்ன யாரெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி இதெல்லாம் சொன்னீங்க ஈவன் எனக்கு கேட்குற பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசிபி நான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத எனக்கு தெரியாது ஸோ அதை பற்றி நான் சர்ச் பண்ணும்போது தான் நான் நெட்டில் பார்க்கும்போது தான் உங்களோட நேம் வந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்தியாவிலேயே அந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதுவும் எங்கள் சேனலுக்காக உங்களை நாங்கள் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது அது ரொம்ப இன்னும் பெருமையாக இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் உங்களோட பிஸியான செயலில் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்து ஸோ நாங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லி இசிபினா என்ன ஒரு மக்களுக்கு இல்லை ஒரு அவேர்னஸாகவே அதை சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு அது ரீச் ஆகும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ எங்களோட சேனலுக்காக நீங்கள் டாக்டர்ஸ் பாஸ்க சேனலுக்காக நீங்கள் பேட்டி கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி ஸோ என்ன நேரில் டாக்டர் ராமசாமி இசிபி கன்சல்டன்ட் சார் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ எங்களோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் டாக்டரோட கிளினிக் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சென்னையில் நீலாங்கரையில் இருக்கு அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் லொக்கேஷனும் ஷேர் பண்ணுறோம் சாரை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது பயிர் இருந்ததுனாக்கிற நீங்கள் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் அண்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எங்களோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு சிறப்பு மருத்துவருடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரவிச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம்